，山庄外面来了一个车队，领头的叫袁尚，说有要事找你。来的还挺快。我还想说，这一路上为何如此顺利，连个小怪都没见几只。原来是这伙人已经占领了山庄，把那群怪物都给肃清了。久等了，咱们进去聊。好，好，叶哥。我手上有个消息，不知道你感不感兴趣？说来听听。有个地方里面有数不清的枪械，却被一群怪物占领着，并且他们实力很强，几乎和一星战士相差不多。你说的那些怪物，可是形似青蛙，额头鼓起，眼似灯笼。没错，竟然是他。叶明的表情怎么突然这么严肃？难道那个军械库有问题？如今，山庄外的势力已经准备对他下手了。叶老大，你实力不俗，我想邀请你加入进来。多谢袁兄弟好意，只是我刚刚拿下云顶山庄，已经很累了。那个军械库的价值很高的，叶老大再考虑考虑吧。不说这个了，袁老哥这么晚来，应该还没有吃晚饭吧？嗯。确实，荣姐，安排一下袁老哥。您这边请。好。叶明，现在山庄有这么多人，正是需要枪械的时候，为什么要拒绝他？他说的那个怪物叫魔形，很厉害，不是我们现在能对付的。怎么个厉害法、啊？那家伙可以吸收放射性能量，十分嗜血，什么都能吃，而且成长速度非常惊人，一米高的就相当于人类的一星战士，每长高一些。就相当于进化一次，五米高的模型，实力就跟九星进化者一样了。最恐怖的是，他们是通过分裂繁衍的。我都不敢想象，那个军械库会有多少只这样的怪物。你说他们会变异成这种模样，是因为人类的原因？没错，这也是为什么在末世降临的时候，人类没有使用核武器的原因。你的意思是说，如果使用了核武器？这等于是给这些家伙补充能量，没错，所以这些家伙强得可怕，我们最好不要去招惹。那咱们接下来干什么？这段时间咱们就踏实的搞基地建设就好。雷雷和莫叶就负责基地的安全与防护，完善一下岗哨制度。小虎，去多收集一些废弃的汽车，放在后面的高尔夫球场。明白。是是。初音和盛元负责带人去把山庄附近的几个据点全部调查清楚。一定要详细，没问题。对了，雷雷，你去告诉袁尚，就说云顶山庄高薪聘请各个领域的人才。知道了。叶明，不好了，蓉姐突然晕倒了。应该是鬼叔的种子发芽了。山庄里可有能做大手术的医生？没有，做护理的人倒还有一些。好吧，那你们都去忙吧，这件事我来想办法。再藏下去，我就要失去行动能力了。拼一把！不管里面有没有怪物，也比被饿死强。哈哈，好运气！竟然有这么多吃的，真是个蠢货！谁？给我滚开！这都什么时候了，怎么会有食物躺在地上乖乖等你捡？让我看看你身上有什么好东西。废物，身上居然一块魔晶也没有，你是怎么活到现在的？我是一名医生，可以精准的计算我的每一份能量，当然，对人体构造也很熟悉，比如，这里就是大动脉。你，你，好利索的刀法。你是什么人？我就是来医院找点医疗用品，碰巧看到了这一幕而已。我刚好需要一名优秀的医生来做场手术，您要不要考虑一下？有什么好处吗？吃不完的食物，成交。